Naikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa Japan para sa repatriation ng mga Pilipinong sakay ng cruise ship na tinamaan ng COVID-19. Ang simbang katolika naman, nanindigan na walang magbabago sa schedule ng kwaresma. Nagbabalita si JC Cosico. Natapos na kahapon ang 14-day na quarantine para sa mga sakay ng Diamond Princess cruise ship na nakadaong sa Yokohama, Japan dahil sa banta ng COVID-19. Isa-isa na pinababa ang mga sakay ng barko habang nirepatriate naman ang Japanese government ang mga dayuhang pasahero nito. Ang pamahalaan naman ng Pilipinas na ipag-ugnayan na sa Japan at sa pamunuan ng cruise ship para sa repatriation sa gitlimang daang Pinoy na crew nito. Pero ayon sa si Department of Health, tangi ang mga asymptomatic o yung mga hindi nakitaan ng sintomas ng sakit at papayagang makauwi. Isa sa ilarin din sila sa quarantine pagbalik ng Pilipinas. Nailipat na rin daw sa isang medical facility sa Tokyo ang apat na isang nagpositibo sa COVID-19. Nasa higit limang daan na ang patients under investigation of PUI dahil sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagsalita din ng DOH sa umano'y matagal na tugon ng gobyerno sa pagrepatriate sa mga Pinoy. Hindi naman po sa natagalan no? kasi uh, nagumpisa na po tayong makipag-usap uh, since last week. Uh, para iayos po itong lahat. Uh, hindi lang po natin talaga mabibilisan ang mga ganitong proseso dahil unang-una, hindi naman ho biro yung numero. No? Samantala, tiniyak ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na walang suspensyon sa mga aktibidad ng simbahan sa banda ng coronavirus disease. Ayon kay Father Jerome Celiano, Executive Secretary ng Permanent Committee on Public Affairs ng CBCP, magsasagawa lang ang mga diocese ng mga pag-iingat o precautions kaugnay ng sakit. Kabilang na ang pagdiriwang na Ash Wednesday sa February 26, hudyat na pagsimula ng buwan ng kwaresma para sa mga katoliko. Wala namang need para isuspend po yan. Ano? At magpapatuloy yung mga activity natin para sa Ash Wednesday. May misa, may imposisyon ng ashes. Sa isang Facebook post, sinabi ni CBCB Vice President at Kalaokan Bishop Pablo Virgilio David na sa halip na ipahid sa noo, ibudbud na lamang ang abot. Hintay na rin daw ang pawiwisig ng holy water sa misa sa halip na maglagay nito sa may pintuan ng simbahan. Nakita natin dito that the diocese of Kalaokan and maybe some other dioceses and will have their own peculiar way of celebrating it. And we, we respect that. At hindi naman natin yun kumbaga ay dapat na question na natutulan kasi Uh, tama naman din ang kanilang kumbaga gustong itakupan. Bago nito, naon na ng pinayuhan ng CBCP ang publiko na wag muna maghawak kamay habang kinakanta ang ama namin, pati na rin ang pagbeso habang nagbibigay na kapayapaan. Sa kamay na lang din tumanggap ng komunyon, imbes na sa bibig. Hinimok din nila ang publiko na dasali ng Oratio Imperata laban sa pagkalat ng naturang sakit. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5.